هي قصة الشيطان الذي كان يسرق من أموال صدقة المسلمين وما هو موقف الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضى هل فعلا ما قاله الشيطان لأبا هريرة حقيقة أم أنه كذب كعادة جميع الشياطين مرحبا بكم أصدقائي أولا نصلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ يحكي الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن موقف عجيب تعرض له في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان أبو هريرة يحرس أموال الصدقة ليلا فسمع صوتا فنظر فإذا بشخص غريب فأمسك به وقال والله لأرفعنك إلى رسول الله فقال إني محتاج ولدي عيال ولي حاجة شديدة فأشفق عليه وتركه يمضي لحال سبيله فلما كان في صباح اليوم التالي سأله النبي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ما أخبره قال له أما إنه كذبك وسيعود وبالفعل عاد ليلا وتكرر ما حدث بالأمس تماما فتركه أبو هريرة يمضي لما كان في صباح اليوم التالي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة فلما أخبره قال له أما إنه كذبك وسيعود وبالفعل عاد ليلا وتكرر ما حدث منه قال له أبو هريرة لأرفع عنك إلى رسول الله هذه آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود فقال أني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هي؟ قال لا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخلى أبو هريرة سبيله فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي أبو هريرة؟ قال لا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه شيطان لعين يعلم أنه كذاب ولكنه في الوقت نفسه لم يرفض الحق الذي جاء به وعلم أبا هريرة والأمة من بعده أن قبول الحق يكون من أي أحد ولا يشترط أن يكون قائله ممن نتفق معه أو نحبه فلا يوجد أسوأ من الشيطان مع ذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه لأن المسلم يحب الحق ويتبعه حتى لو جاء ممن ليس هو من أهل الحق على الإطلاق فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها فالفاجر قد يعلم الحق فلا يتبعه ولا ينتفع به ويتلقاه المؤمن منه ويجد فيه الخير الكثير قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب يلفت النظر إلى ركيزة أساسية في خلق المسلم والتي تتمثل في العدل والقسط مع الآخرين الشيطان هو أصل الشرور ومنبعها ومع ذلك لم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقرار مقولة الشيطان بيان صدقه في هذا الموقف بالرغم من المعدن الخبيث للشيطان وتأصل جانب الكذب والزور والافتراء عنده ولذلك تحدث العلماء بأن قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو كذوب هو إتمام بليغ لوصف الشيطان حيث أثبت الصدق له على نحو لا يهم المدح المطلق وهذا هو مقتضى القسط والعدل في الإسلام وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله